गुड मॉर्निंग स्टूडंट आज आपण ट्वेल्थ स्टँडर्डमधला चॅप्टर वन अभ्यासणार आहोत पहिल्या टॉपिकचं नाव आहे बघा व्यवस्थापनाची तत्वे म्हणजेच काय तर प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट त्याच्यामधला आपण पहिला पॉइंट बघणार आहे इंट्रोडक्शन प्रस्तावना अर्थ आणि व्याख्या स्वरूप किंवा वैशिष्ट्ये म्हणजेच व्यवस्थापन तत्वांचे स्वरूप आज आपण स्टडी करणार आहोत पहिल्यांदा व्यवस्थापनाची तत्वे म्हणजे काय तर आता व्यवस्थापन म्हणजे काय तर मॅनेजमेंट मॅनेजमेंटशी रिलेटेड आपण सर्व गोष्टी आपल्या आयुष्यामध्ये करत असतो तर आपण काय विचार करतो तर आधुनिक जगामध्येच नाही तर पूर्व परंपरेनुसार चालत आलेला भाग म्हणजे काय मॅनेजमेंट फॉर एक्झाम्पल व्यवस्थापन तत्वांचा वापर आणि प्रयोग अनेक वर्ष सर्व जगामध्ये होत आहे आपण बघतोच व्यवस्थापनाची तत्वे ही प्रत्येक प्रकारच्या व्यवसाय संघटनेच असो सर्व परिस्थितीमध्ये ही व्यवसाय संघटनेला ही व्यवस्थापनाची तत्वे काय होत असतात तर लागू होत असतात संस्थेचं स्वरूप कोणतंही असो लहान असो मोठं असो तिची पातळी केवढी असो किंवा तिच्या प्रसंगानुरूप प्रसंगानुसार ही व्यवस्थापनाची तत्वे काय करत असतो आपण तिला लागू करत असतो व्यवस्थापकाला व्यवसाय संघटनेमध्ये निर्णय घेत असताना व्यवस्थापनाची हीच तत्वे त्यांना मार्गदर्शक ठरत असतात व्यवस्थापनाच्या तत्वांचा आपण आज स्टडी करत असताना मुळात व्यवस्थापनाची तत्वे ही दोन प्रकारात मांडता येतात पहिला म्हणजे वर्णनात्मक आणि दुसरा म्हणजे मार्गदर्शक अशा दोन प्रकारच्या तत्वांचा आपण समावेश इथं केलेला आहे असं दिसून येतो आता व्यवस्थापनाची तत्वे बघत असताना याच्यामध्ये दोन पॉइंट दोन कन्सेप्ट आपल्याला समजून घेणं खूप गरजेचं आहे पहिला म्हणजे प्रिन्सिपल्स प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट पहिला कोणता आहे तर प्रिन्सिपल्स आपण त्याला तत्व असं म्हणतो तत्व म्हणजे काय तर प्रिन्सिपल मीन्स तत्व म्हणजे असे मूलभूत विधान की जे सत्य म्हणून आपण स्वीकारतो धिस इज फॅक्ट फॉर एक्झाम्पल सूर्य हा पूर्वेलाच उगवतो हे आपण ग्रहित धरतो धिस इज फॅक्ट कारण हे ट्रू आहे म्हणजेच काय तर तत्व म्हणजे असे मूलभूत विधान की जे सत्य म्हणून आपण नेहमी स्वीकारत असतो आणि ज्यांना वर्तणुकीच्या कार्यकारण भावाचा आधार म्हणून आपण त्याचा काय करत असतो वापर करत असतो यालाच काय म्हणायचं तर प्रिन्सिपल म्हणजेच काय तत्व दुसरी कन्सेप्ट आहे ती ती म्हणजे मॅनेजमेंट म्हणजेच काय व्यवस्थापन मॅनेजमेंट म्हणजे काय तर लोकांच्याकडून काम करून घेण्याची कला म्हणजेच काय मॅनेजमेंट बघा म्हणजेच थोडक्यात व्यवस्थापनाची तत्वाची डेफिनेशन आपल्याला अशी मांडता येईल की इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ मॅनेजमेंट व्यवस्थापनाची तत्वे म्हणजे काय तर व्यवस्थापनाची मूलभूत सत्य सांगणारी विधाने म्हणजेच व्यवस्थापनाची तत्वे होत ही तत्वे व्यवस्थापकांना व्यवसाय संघटनेमध्ये काम करत असताना एखाद्या दीपस्तंभासारखी त्यांना मदत करत असतात आणि त्यामुळे ती व्यवस्थापकाच्या दृष्टिकोनातून असू दे किंवा व्यवसाय संघटनेच्या दृष्टिकोनातून असू दे ती एक पायाभूत स्वरूपाची भूमिका काय करत असतात निभावत असतात बघा व्यवस्थापनाची तत्वांचा आपण अभ्यास करत असताना त्याचं स्वरूप मुळात लक्षात घेणं खूप गरजेचं आहे आपण पुढचा पॉइंट बघणार आहे की व्यवस्थापन तत्वांचे स्वरूप कसं असतं प्रत्यक्ष व्यवसाय संघटनेमध्ये आपण त्यांचा वापर करत असताना म्हणजेच व्यवस्थापन तत्वांचा वापर करत असताना तत्वांचं स्वरूप काय आहे हे आपल्याला पहिल्यांदा अभ्यासावं लागतं त्यातला पहिला पॉइंट काय तर व्यवस्थापनाची तत्वे ही सार्वत्रिक स्वरूपाची असतात आता सार्वत्रिक म्हणजे काय तर व्यावसायिक संस्था ही किंवा व्यावसायिक संस्था कोणत्या ठिकाणी आहे तिचं स्वरूप कोणतं आहे तिचं आकारमान काय आहे किंवा ती कोणत्या परिस्थितीत आहे ती कोणत्या ठिकाणी आहे किती पातळीवर आहे किंवा कोणत्या स्तरावर आहे या सगळ्याचा विचार करून व्यावसा व्यवस्थापनाची तत्वे व्यवस्थापकाला अवलंबणं गरजेचं असतं आता व्यवस्थापनाची तत्वे ही सर्व प्रकारच्या संस्थांना लागू होतात म्हणजेच काय तर संस्थेचं स्वरूप लहान असो किंवा मोठं असो त्यानुसार व्यवस्थापनाची तत्वामध्ये बदल करून ती काय करायला लागतात व्यवस्थापकाला त्याचा वापर करणं गरजेचं असतं मग संस्था कोणत्या स्तरावर आहे कोणत्या परिस्थितीमध्ये आहे कोणत्या ठिकाणी आहे हा व्यवस्थापकाने विचार करून त्या व्यवस्थापनाच्या तत्वांचा वापर करणं त्या व्यवस्थापकानं गरजेचं असतं नेक्स्ट पॉइंट काय येतो फ्लेक्झिबल म्हणजेच काय लवचिकता 
व्यवस्थापनाचं तत्वांचं स्वरूप आपण इथं अभ्यासतोय त्यामुळे त्यातला दुसरा पॉईंट काय तर व्यवस्थापनाची तत्वे ही लवचिक स्वरूपाची असतात लवचिक म्हणजे काय तर नॉट रिजिड प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट आर नॉट रिजिड इन अ नेचर म्हणजे काय रिजिड मीन्स नॉट फिक्स फिक्स म्हणजे काय तर फिक्स नसतात व्यवस्थापनाची तत्वे ही काय असतात तर फिक्स नसतात म्हणजेच काय तर अशा तत्वामध्ये म्हणजेच काय तर व्यवस्थापनाच्या तत्वांचा व्यावसायिक संघटनेमध्ये वापर करत असताना त्यावेळेची संस्थेतील परिस्थिती कशा स्वरूपाची आहे तिथले प्रसंग कशा स्वरूपाचे आहेत किंवा व्यवसायातील बदल त्या असेल गतिमान परिस्थितीनुसार असेल तिथल्या प्रसंगानुसार असेल आपण वापरत असलेल्या तत्वांमध्ये बदल करता आला पाहिजे म्हणजे काय फ्लेक्झिबिलिटी असली पाहिजे व्यवस्थापनाच्या तत्वांचा वापर करत असताना त्याच्यामध्ये लवचिकता असली पाहिजे असं काही कम्पल्शन नसतं की व्यवस्थापन तत्व जसं सांगितलंय तसंच आपण त्याचा वापर केला पाहिजे का तर संस्था कोणत्या प्रसंगातून जात आहे तिची परिस्थिती काय आहे तिचं स्वरूप काय आहे तिचं आकारमान काय या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊनच व्यवस्थापकाला व्यवस्थापन तत्वांचा अवलंब करणं गरजेचं असतं त्यामुळे व्यवस्थापनाच्या तत्वांचं स्वरूप सांगत असताना ती तत्वे कोणत्या स्वरूपाची असावीत तर लवचिक स्वरूपाची असावी नेक्स्ट पॉईंट काय सांगतो तर कार्यकारण संबंध व्यवस्थापनाची तत्वे ही काय असतात तर कार्यकारण संबंध त्याच्यामध्ये असावा लागतो आता कार्यकारण संबंध म्हणजे काय तर कारण आणि परिणाम यामधील परस्पर संबंध दर्शवण्याचं काम हे तत्व करत असत थोडक्यात सांगायचं झालं तर व्यवस्थापन तत्वामुळे कारण आणि परिणामातील परस्पर संबंध निश्चित होत असतात आणि या तत्वांच्या योग्य वापरामुळेच अनेक प्रश्नांची समाधानकारकपणे सोडवणूक करता येते ती तत्वे ही दोन घटकांमधील दोन घटक म्हणजे काय तर संस्थेमध्ये कोणत्या कारणामुळे ती परिस्थिती उद्भवली आहे आणि उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे किंवा त्या कारणामुळे काय परिणाम संस्थेवरती होणार आहेत या दोघा घटकांमधील जो काही संबंध परस्पर संबंध निश्चित होत असतो त्यामुळे व्यवस्थापक एखाद्या गोष्टीमागचे कारण आणि त्या कारणामुळे निर्माण होणारा परिणाम या दोन्ही गोष्टींचा एकत्रितपणे अभ्यास करून त्यावर कसा तोडगा निघेल यासाठी व्यवस्थापक काय करत असतो मार्ग काढत असतो त्यामुळे कार्य कारण संबंध दर्शवित असताना व्यवस्थापनांच्या स्वरूपामधला हा घटक अतिशय महत्वाचा आहे नेक्स्ट पॉइंट काय तर मानवी वर्तणुकीत बदल घडविणे मानवी वर्तणुकीत बदल घडविणे काय तर विशिष्ट उद्दिष्टे आता कोणतीही व्यावसायिक संघटना आपण स्थापन करत असताना काहीतरी उद्दिष्ट लक्षात घेऊन आपण ती संस्था काय करत असतो स्थापन करत असतो कोणतीही व्यावसायिक संघटना स्थापन झाल्यानंतर त्यामध्ये संघटितरित्या म्हणजेच काय तर एकत्रितरित्या कसं काम करू याकडे त्या व्यवस्थापकाचं काय असतं स्वरूप असतं किंवा काम करण्याची पद्धत असते तेव्हा ती व्यावसायिक संस्था काय होत असते यशस्वीरित्या परिणामकारक साधू शकते आता संस्थेची एकूण उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक संघ अशा सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता असते अशा ठिकाणी आता व्यवस्थापन तत्वे उपयुक्त ठरत असतात त्यांचा वापर केल्याने प्रयत्नांना निश्चित अशी दिशा मिळत असते आणि कार्यक्षमता वाढते तर कार्यक्षमता वाढते म्हणजे कोणाची वाढते तर कर्मचाऱ्यांची कर्मचारी आणि व्यवस्थापन संघटन किंवा संघटितरित्या ते कर्मचारी जर काम व्यवस्थित करत असतील तर निश्चितच त्यांच्या कामामध्ये त्यांच्या वर्तणुकीमध्ये हा बदल घडून येत असतो म्हणूनच काय तर ही तत्वे मानवी वर्तनावर देखील काय करत असतात बदल घडवून आणत असतात आणि त्याचा पॉझिटिव्ह परिणाम म्हणून ह्या तत्वामुळे त्यांच्यावर काय होत असतो घडून येत असतो नेक्स्ट पॉईंट कोणता आहे सर्व तत्वांचे महत्व समान असते सर्व तत्वांचे समान महत्व म्हणजेच काय तर व्यवस्थापनाच्या तत्वांचा व्यवस्थापक ज्या वेळेला संस्थेमध्ये अवलंब करत असतो तर प्रत्येक तत्वाला हे त्यांनी काय केले पाहिजे सारखे महत्व दिले पाहिजे कोणतेही एकच तत्व इतर व्यवस्थापन तत्वांपेक्षा कमी किंवा जास्त महत्वाचे नसते संघटनेत चांगला परिणाम साधावयाचा असेल तर ही सर्वच तत्वे समाधानकारकरित्या किंवा सार्वत्रिकरित्या सम समानरित्या त्यांचा अवलंब व्यवस्थापकाने संस्थेमध्ये केला पाहिजे एकाही तत्वाचे जर नीट पालन झाले नाही तर त्याचा परिणाम सर्व संघटनेवर घडून येत असतो याची खबरदारी व्यवसाय संघटनेमधील व्यवस्थापकाने करणं गरजेचं असतं नेक्स्ट पॉईंट कोणता आहे तर सापेक्ष व्यवस्थापन तत्वे ही सापेक्ष स्वरूपाची असतात आता सापेक्ष म्हणजे काय 
तर ही तत्वे मुळात सर्व प्रसंगात असेल जशीच्या तशी लागू होतीलच असे नाही जसं आपण मगाशी लवचिकतेमध्ये बघितलं की संस्थेमध्ये जी परिस्थिती उद्भवेल जी कारण असेल जे परिणाम असेल किंवा कोणत्या स्तरावर संस्था असेल तिथली परिस्थिती काय असेल त्या परिस्थितीचा स्वरूपानुसार विचार करता गेला त्या तत्वामध्ये लवचिकता असली पाहिजे किंवा त्याच्यामध्ये बदल करता आला पाहिजे त्यामुळेच ही तत्व सर्व प्रसंगात जशीच्या तशी लागू होतीलच असं नाही त्यामुळे विविध प्रसंगी असेल विविध स्तरावर असेल ही वेगवेगळ्या स्वरूपात लागू होत असतात संस्थेचा आकार असेल संस्थेचे स्वरूप असेल संस्थेची काय गरज असेल ह्या सर्व गोष्टी व्यवस्थापकाने लक्षात घेऊनच व्यवस्थापनाच्या तत्वे काय करायला पाहिजे संघटनेमध्ये अवलंब केला पाहिजे आता व्यवस्थापनाचे तत्वांचे स्वरूप बघत असताना व्यवस्थापनाची तत्वे कोणती आहेत हे ह्याच चॅप्टरमध्ये आपण पुढच्या भागामध्ये बघणार आहोत त्याच्या आधी व्यवस्थापनाच्या तत्वांचे स्वरूप स्टडी करणं खूप महत्वाचे आहे कारण नुसती तत्व माहिती असून चालत नाही तर त्या तत्वांचा प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये असेल व्यवसाय संघटनेमध्ये असेल त्या व्यवस्थापकाने कशा प्रकारे अभ्यास करायला पाहिजे हे खूप महत्वाचं असतं पुढचा भाग व्यवस्थापन तत्वांचे महत्व आपण हे पुढील व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत